ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നെഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ ഷെഹ്റൂബ ഷമീർ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വിഷു സ്പെഷ്യൽ ഈസി സേമിയ പായസത്തിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഈസി സേമിയ പായസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി കാൽ കപ്പ് ചൊവ്വരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറിയ ചൊവ്വരിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കുറച്ചു നേരത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ലവണ്ണം കുതിർന്ന് കിട്ടിക്കോളും ഇനി വേണ്ടത് പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്റർ പാല് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പൊ സേമിയ പായസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ പാല് നമ്മൾ ഇടക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും പാല് നന്നായി തിളച്ചു വരണം പാലിപ്പോ ഇവിടെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് സേമിയ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള സേമിയ ആണ് അപ്പൊ ഈ സേമിയ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചൊവ്വരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലുള്ള വെള്ളത്തോട് കൂടി വേണം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാന് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഈ സേമിയും ചൊവ്വരിയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വരാന് ഇതിപ്പോ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സേമിയ പാസത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ആണ് ചേർത്തത് അപ്പൊ അതിന് പകരം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മാത്രം ചേർക്കാം അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പായസത്തിന് ഇനിയിപ്പോ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്തൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു എട്ട് ഏലക്കയുടെ കുരു മാത്രം എടുത്തൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പായസം ഒരുവിധം ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വരിയും സേമിയും ഒക്കെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പായസത്തിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഇപ്പൊ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി നമ്മുടെ പായസത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടും പായസത്തിന് അപ്പൊ നമ്മുടെ സേമിയ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് വാങ്ങി വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും വറുത്തിടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷിന് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാഷിന് ഇട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുന്തിരി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നന്നായി റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ പായസത്തെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഈസി സേമിയ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തതിന് ശേഷമോ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ വിഷുവിന് പായസം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ സേമിയ പായസത്തിന്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി നമുക്ക് വീണ്